Vamos agora para aquela história da Praia Mole, porque dois bares foram destruídos pela ressaca. E os surfistas, os banhistas, o pessoal que se reunia, se encontrava por lá, agora não tem mais esse ponto de encontro. O Rodrigo Cardoso foi no local para conferir exatamente o que aconteceu e é o que nós vamos mostrar. Veja com a gente. No restaurante Moendas, o saldo da destruição provocada pela força do mar. Metade da estrutura do local foi danificada com o avanço do mar em mais de 10 metros nesta quarta-feira. Da edificação só sobrou a cozinha. César, você é proprietário do restaurante, 35 anos aqui na Praia Mole. Você já tinha visto algo parecido com o que aconteceu aqui nos últimos dias? Nem eu, nem ninguém de Florianópolis. O entulho ainda está espalhado e vai ser retirado pelo proprietário. Amigos, surfistas e frequentadores ajudaram o seu César no trabalho de limpar o local. Ele afirma que não vai fechar o negócio, mesmo com o prejuízo. Eu vou primeiro levantar tudo que eu tenho que levantar, né? E aí, se não for restaurante, vai virar de novo um trailer, né? Que era o que era no, nas épocas de 80, era um trailer, vendia cachorro quente, em vez de é, continuar fazendo o que der para fazer, né? Outra situação que preocupa a defesa civil de Florianópolis aqui na Praia Mole é a desse bar aqui, ó. é o chamado Bar do Deca, um dos locais também mais frequentados por turistas e moradores aqui na Praia Mole. Dá só uma olhada, ó. a areia normalmente vai até ali, ó. vai até essa altura que dá quase 1,70m, mais alto do que eu, 1,75m, enfim. Olha o tanto de areia que o mar retirou. E essa aqui é a estrutura que sustenta o próprio bar. Resultado, ela está completamente comprometida. E não é só isso. Olha só aqui essa escada. Essa escada aqui que dá acesso ao bar e também à praia para os clientes. O mar veio por baixo e tomou grande parte da areia sob a qual estão sustentados, fixados as estacas de madeira que sustentam a escada. Tanto esse estabelecimento aqui quanto o restaurante Moendas, que nós mostramos agora há pouco aqui na reportagem, vão ser interditados preventivamente pela Defesa Civil. A maré deu uma baixada agora no momento, porém, mesmo assim vai ser interditado por falta de acesso, até a estrutura está aparente, porém nós vamos fazer essa interdição, é, essa notificação de interdição e, e preventivamente. Quem passa pelo local e constata o tamanho da força da ressaca e o que foi retirado de areia pelo mar, se impressiona com tudo o que aconteceu. A primeira vez que eu vi isso aqui na Praia Mole. Inclusive, nós já vimos assim, a maré vinha aqui em cima da lambida aqui, mas um pouco só, mas não fazer esse levar a areia toda, esse barracão todo que fez. Deu umas ressacas aí de levar a barraca da galera para o mar, força mesmo, levar freezer e tudo, mas... Assim não? Assim não. A região que mais preocupa a defesa civil de Florianópolis ainda é o Morro das Pedras, no sul da ilha. Por lá, o De Infra pretende construir um enrocamento para proteger uma adutora da Casan, ameaçada pelo avanço do mar na praia do Caldeirão. O contrato vai ser em caráter emergencial. A defesa civil da capital espera receber ainda um milhão de reais do governo federal para as obras de recuperação e limpeza das praias.